kusikia mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya Gospel Land. Asante kwa ajili ya kusubscribe na kucomment channel yetu. Na nakushukuru kwa ajili ya kufuatilia pia. Lakini kwa leo nataka tu, tuangalie kitu kimoja kizuri sana. Amani. Amani katika Ayubu 22 22 mstari wa na moja Kitabu cha Ayubu 22 mstari wa na moja kinazungumza jinsi gani watu walivyo walio na amani ambavyo wanafanikiwa katika namna yoyote ile mtu ukiwa na amani lazima ufanikiwe taifa likiwa na amani lazima lifanikiwe nchi ikiwa na amani lazima ifanikiwe ndoa ikiwa na amani lazima ifanikiwe yani amani ndio msingi mkuu wa maisha ya mwanadamu tusome ayubu 22:21 ayubu 22 mstari wa 21 biblia inasema hivi mjue sana Mungu ili na amani ndipo mema yatakapokujilia kinachoanza hapa ni kumjua Mungu ndipo amani inakuja alafu mema yanafuata kwa katika mstari huu kuna kuna sehemu kuu tatu sehemu ya kwanza ni kumjua Mungu kumjua Yesu maana sisi katika agano jipya agano jipya ambalo ni kizazi iki cha sasa tunaishi humo au kipindi hiki cha neema Mungu tunamjua kupitia Yesu Kristo So ukimjua sana Yesu, kilijua sana neno lake, ukafahamu maagizo yake na makusudi yake na ni kwa sababu gani alikuja duniani na alikuja ili kufanya kitu gani? Hicho tu kitakusaidia wewe kujua wewe ni nani kwa sababu sisi tunajitambua katika Kristo Yesu. Identity wazungu wanasema our identity is in Christ. Yaani identity yetu sisi ipo katika Yesu Kristo. Utambulisho wetu sisi duniani upo katika Yesu Kristo. Haijalishi umpa gani, haijalishi umwabudu Mungu yeyote lakini identity kubwa kabisa iko katika Yesu Kristo kwa sababu shetani hajawahi kuumba mtu. Shetani hajawahi kuumba mtu yoyote wala shetani hajawahi kuumba hata sisimizi hata yani hakuna kitu ambacho shetani amekiumba. Kwa na dunia hii kuna pande mbili tu, kuna upande wa shetani na kuna upande wa Mungu. Kama nilivyosema mwanzo kwamba upande wa shetani hakuna mtu anayeweza kuchagua kwenda ila upande wa Mungu mtu anachagua kwenda. Upande wa shetani unakuja automatically kama nilivyo nilivotoa mfano wa taa. Yaani taa ukizima au taa ikiwa imezima giza lipo tu ila ukiwasha taa giza linaondoka hakuna switch ya giza ila kuna switch ya taa na ndivyo vitu vyote vilivyoumbwa kuna kitu kipo tu shetani na ndio maana ukipindi kile kipindi kile ukisoma kitabu cha mwanzo pale jinsi Mungu alivyokuwa anaomba bingo na nchi utaona Mungu anazungumza kwamba giza lilikuwa limetanda. Ila Mungu hajazungumza kwamba giza liliumbwa lini, liko ila giza lilikuwa limetanda. Na maji yalikuwa yametanda. Ikaja ikaumbwa nuru, ilipoumbwa nuru ndipo giza likatoweka. Ikawa nuru inatawala. Baada ya nuru kutawala, Mungu kutaka alitoe kabisa giza, akaliamua alipe wakati wake wa kutawala ndipo akaliweka aka giza litawale usiku nuru itawale mchana ndipo likatokea yakatokea majira sasa kwamba kuna siku kuna siku kuna wiki kuna mwezi majira yalikuja baada ya giza na mwanga kuumbwa lakini kuna vitu kwenye biblia vizungumzu viliumbwa lini maji na giza vilikuepo tu ila Mungu alipoiumba nuru ndipo giza likajitenga. Kwa kitu ninachotaka kuzungumza hapa ni kitu gani? Ninachotaka kuzungumza ni kwamba 
ukiwa na hamani ujue kabisa wewe una, kuna amani za aina nyingi kuna amani za aina nyingi ambazo watu wanaweza kajipa wao lakini amani ya kweli iko ndani ya Yesu amani ya kweli iko ndani ya Yesu haki ya kweli iko ndani ya Yesu utulivu wa kweli uko ndani ya Yesu amani ni msingi wa maisha ya mwanadamu duniani na ukiataka kujua chimbuko la magonjwa yote si depression si bad pressure si vitu vyote hivyo chimbuko kubwa ni kukosa amani ni kukosa amani kuna magonjwa ambayo yanakuja na mvamia mtu kwa sababu hajawahi kuishi kwa amani kwa sababu kumbuka ni Biblia inazungumza kwamba sisi tuliumbwa tuyajue mema tu sasa yale mabaya yalipovamia mwili mwili unafika wakati unashindwa ku control vile vitu vibaya ambavyo vinaingia katika mfumo wa mwili ndipo unakuta mtu ana blood pressure asi nini magonjwa mengi ambao yamekuwa yamekuwa yakitesa dunia ni kwa sababu dunia iko katika msingi wa amani na ukikuta ndoa yoyote ambayo haina amani siku zote matukio mengi ya uovu na magonjwa na vitu vingi inakuwa ni ni ni, ni pati ya ile familia na ukikuta ndoa ambayo haina amani vile vile ukikuta nchi ambayo haina amani vile vile lazima kutakuwa kuna magonjwa mlipuko kutakuwa kuna vita na kutakuwa kuna vitu vya ajabu ajabu ambavyo si msingi amani ni kitu cha msingi sana kuwa na amani ni umoja ambao Mungu aliuleta msingi wa amani ni nini msingi wa amani ni haki msingi wa amani ni haki unajua amani inavuta baraka amani inavuta baraka baraka zote ambazo Mungu amekuahidia amani inavuta zile baraka na ndio maana kitabu cha Ayubu kinasema jiwe sana Mungu ili una amani ndipo mema atakavyo kujiria ukitaka kufanikiwa katika biashara na ukitaka kuiona ofisi inayofanikiwa ukitaka kuiona ndoa inayofanikiwa ukitaka kuiona familia inayofanikiwa ukitaka kuona mji unaofanikiwa ukitaka kuiona jamii ya watu inayofanikiwa ukitaka kuona kitongoji kinachofanikiwa basi kiwe na amani amani inafukuza shetani amani inafukuza shetani ndani ya mji amani inafukuza shetani ndani ya ndoa amani inafukuza shetani ndani ya familia amani inafukuza shetani ndani ya ukoo amani ni msingi na ni umoja wa kumshinda shetani amani inaleta utulivu amani inaleta utulivu kuna kwa kuna utulivu kuna kuwa kuna furaha ya moyo moyo kuna kuwa kuna pumziko la kweli mahali palipo na amani ndipo watu wanapovutiwa kuishi kukaa kurelax kutembea wanashiriki ule upendo wa Mungu Mungu alitupa alitupa dunia hii ili tuishi kwa amani na kwa upendo tukiwa na amani kila mtu anakuwa ndugu yako kila mtu anakuwa rafiki yako tatizo la mwenzioni la kwako amani inafukuza shetani amani ni umoja wa kumshinda shetani amani ni kitu cha msingi sana amani inakufanya mtu umjue Mungu na kumfuatilia sana inamfanya mtu ufuatilie sana habari za Mungu amani unapokuwa huna msongo wa mawazo huna msongo wa vitu ambavyo vinakusonga inakufanya umfuatilie Mungu umjue Mungu ni nani na umfurahie Mungu na ufurahie uumbaji wa Mungu ukisema hakika kweli Mungu ni mwaminifu Mungu ananipenda au anatupenda amani uleta maendeleo Amani inaleta maendeleo. Mipango inapangika. Unapopanga mipango ya maendeleo ya familia, unapopanga mipango ya maendeleo ya ukoo, unapopanga mipango ya maendeleo ya jamii na mtaa, kitongoji, ya nchi. Nchi ikiwa na amani mipango ya maendeleo inapangika na faida ya maendeleo inaonekana. Jamii 
inakuwa nzuri kanisa linakuwa vizuri ninapopanga mipango ya maendeleo kwa amani amani ni msingi mkuu wa kumshinda shetani unajua familia nyingi zimeharibika kwa ajili ya kukosa tu amani familia zimekosa maendeleo kwa ajili ya kukosa amani ndoa zimekosa maendeleo kwa ajili ya kukosa amani mataifa yamekosa maendeleo kwa ajili ya kukosa amani jamii imekosa maendeleo kwa ajili ya kukosa tu amani amani umfukuza shetani amani waleta watu pamoja amani ni mlango wa Mungu kuingilia kuja kuibariki taifa kulibariki ndoa kubariki jamii kulibariki kanisa amani ni mlango ni lango kuu la baraka hamani bwana ndiye amani yetu mungu mwenye nguvu ndiye amani Utamju, utapateje amani utapata amani kwa kumjua kristo utapateje amani utapata amani kwa kulijua neno la mungu utapateje amani utapateje amani utapata amani kwa wokovu wokovu ndiye unaleta amani unaleta kumjua mungu unaleta kuingia kwenye familia ya mungu ukiokoka una faida una faida ya kupata ahadi zote za Mungu ambazo ameziahidi moja wapo ni amani Yesu alisema amani ni wapayo mimi si kama ulimwengu utoavyo ulimwengu una amani feki hata ukiwa na mamilioni ya fedha hata ukiwa na mabilioni ukaimiliki dunia yote ukikosa amani ukikosa amani ni sawa sawa na si kitu ni sawa sawa na hakuna ni sawa sawa na kuwa katika jengo zuri lililolembwa lakini ni mgonjwa maututi ukikosa amani sawa sawa na kuwa na mapesa mengi ambayo yamekuzunguka lakini hayakusaidii katika ugonjwa wako maututi na ukiwa na maumivu makali ya ugonjwa na mapesa yamekuzunguka na utajiri umekuzunguka na una majumba mazuri ni sawa sawa na mtu aliyekosa amani na anamiliki vitu vingi amani ni msingi ni msingi wa mwanadamu kuishi amani ni burudisho la mwili ni burudisho la roho ni burudisho la nafsi Amani inaburudisha, amani inafurahisha, amani inainua, amani inafungua. Amani ni uzima, amani ni dawa. Ni dawa ya mwili, ni dawa ya roho, ni dawa ya nafsi. Amani ni lango la baraka. Ukitaka kuleta baraka katika familia yako. Ukitaka mema ya kufuate ukitaka amani katika ndoa yako ukitaka furaha katika maisha yako basi uwe na amani amani inajenga amani inasogeza mtu karibu na Mungu amani inasogeza mtu karibu na Mungu amani inainua maskini maskini aliye chini amani inamuinua watu walioishi katika kongo la mateso amani inainua familia ikiwa na amani inainuka maana ni mlango wa, wa Mungu kubariki ni mlango wa Mungu kuinua taifa kuinua familia kuinua nchi kuinua kanisa amani ni lango kuu la baraka za Mungu amani Njue sana Mungu ili uwe na amani. Ndipo mema yatakapokujilia. Ukijua sana habari za Mungu, ukimjua sana Mungu, ukilijua sana neno lake. Ukipata wokovu, amani. Amani ni fungu lako. Amani ni fungu lako. Maana amani ni fimbo ya kumtandikia shetani. Mahali popote pasipo na amani vita na mfululizo wa matokeo yote maovu yanatokea uwaji 
uchinjaji rushwa na mambo mengi mabaya ambayo ni msingi wa uovu ni shina la uovu linatawala mahali ambapo hapana amani amani inatokana na nini amani inatokana na neno la Mungu katika katika kuchukiana katika kuchukiana na katika kuchukiana na asira na chuki kutokuachilia shina la uchungu linapotawala visasi vinakuja uovu unaingia uwaji unaingia lakini katika Mungu amani inatawara katika Mungu amani inainua katika Mungu amani inafungua ifike mahali wewe na roho ya kuachilia ifike mahali wewe na roho ya kuachilia achilia mambo yale ambayo umekosewa so kwamba ukae karibu na adui yako hapana ila tu jilinde achilia ili uwe na amani msingi wa baraka za kila mwanadamu duniani ni amani mwanadamu yeyote aliyeumbwa na Mungu siku zake si nyingi na zimejaa taabu kulingana na ayubu lakini Mungu ametuaidia kwamba tukiingia katika ufalme wake tukiopata uokovu tukimwamini Yesu yeye atatupa amani ambayo si kama ulimwengu utoavyo bali yeye alichokusudia ili uwe na amani lazima ukubali wokovu ili uwe na wokovu injili ya kweli mara nyingi ndio inayoleta wokovu kwa mtu mtu yeyote injili ya kweli ndio inayoleta wokovu na ukisikia injili ya kweli ukampokea huyu Yesu utapata amani ukipata amani mafanikio kwako ni halali yako maana ni haadi ya Mungu kwa watoto wake nchi yoyote iliyofanikiwa ndani yake kulikuwa na amani taifa lolote lililofanikiwa ndani yake kulikuwa na amani familia yoyote iliyofanikiwa ndani yake kulikuwa na amani ukoo wote uliofanikiwa ndani yake kulikuwa na amani jamii yoyote iliyofanikiwa ndani yake kulikuwa na amani na ndio maana Biblia inazungumza kwamba mjue sana Mungu ili ona amani ndipo mema atakapokujilia. Sasa ndugu yangu, kama unataka mafanikio, kama unataka utajiri, kama unataka kumshinda shetani katika ndoa yako, katika familia yako, katika mji wako, katika nchi yako, amani ni kitu cha msingi. Tukiombea nchi yetu iwe na amani, nchi yetu itabarikiwa. Tukiombea taifa letu liwe na amani, linabarikiwa. Tukiombea jamii zetu ziwe na amani tunabarikiwa tukiombea koo zetu ziwe na amani tunabarikiwa tukiombea ndoa zetu ziwe na amani baraka ni fungu letu hivyo ndugu yangu kuwa na msamaha ifike mahali uachilie achilia maovu achilia uchungu uliopo ndani yako ili familia muwe pamoja jamii muwe pamoja taifa muwe pamoja nguvu ya Mungu itatawala nguvu ya Mungu ita tawala unapoachilia sio kwamba unakuwa karibu na ndugu yako biblia inasema wapendeni adui zenu si kwamba uwe karibu na wale adui zako hapana ila achilia moyoni mwako kwa sababu adui siku zote ni yake ni kuchinja kuiba na kuua biblia inasema katika kitabu cha Yohana kwamba mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuua adui yoyote mlo ya kishetani yoyote kazi yake na nia yake kubwa ni kuhua ni uwaji ni kuchinja sasa kama ni adui wewe upaswe kukaa na uchungu ndani yako juu yake wewe unapaswa kuachilia ule uchungu ila jilinde kamba linaye kisasi ni juu ya Bwana yeye atalipa ukikaa na uchungu utatafuta kisasi pana toa uchungu unapotoa uchungu sio kwamba ume unapotoa uchungu kwako kama mtoto wa Mungu unamwachilia Mungu 
kwenda kujilipizia kisasi kwa maadui zako na wote watakao kuja juu yako kwa ajili ya mipango ya kukuangamiza au mipango ya kukufanya uonekane ni mtu mbaya watakao kuja ili mradi tu na Mungu watakuwa wanapunguza siku zao za maisha za kuishi kwa maana hawatakuwa wanapambana na wewe watakuwa wanapambana na Mungu kwa macho wataona wanapambana na wewe lakini Mungu yeye moja kwa moja anajua kabisa wanapambana na yeye na ukitaka usibitishe ili utaona Sauli Sauli alipewa barua za kwenda kuliteketeza kanisa Dameski alipewa barua na makuwa na wakuu wa makuani kwamba awapige watu wote wa njia ile watu wote ambao ni wanjia ile kwa maana kwamba walokole wote kwa maana wale walikuwa na ziubili habari za Yesu akawapige baada ya kufika njiani mwanga ukamshukia akaanguka chini kifudifudi akapigwa na upofu afa akasikia sauti ikimwambia Sauli Sauli mbona waniuzi Sauli akauliza ni nani wewe bwana ambaye unasema mimi nakuuzi Yesu akasema ni mimi unayeniuzi Kumbuka Sauli alikuwa na wapiga walokole, walikuwa yeye alikuwa anawaona ni walokole, alikuwa anaona ni Wakristo, lakini Mungu akasema wewe unaniuzi mimi kwa sababu unanipiga mimi. Sauli ni mtu wa kwanza kabisa aliyefunuliwa kwamba mtu yoyote anayepambana na kanisa, anayepambana na watu wa Mungu, anapambana na Yesu moja kwa moja. Kwa shetani amewadanganya watu duniani wakiwa wanapambana na kanisa wakiwa wanafikiri kwamba wanapambana na kanisa kumbe moja kwa moja wanapambana na yule aliyowaumba kumbuka nimeshakwambia kwamba shetani hajawahi kuumba mtu yoyote ila anavitumia vitu vilivyopo katika uumbaji kwa udanganyifu na biblia inazungumza kwamba yeye tokea mwanzo ni muongo na baba wa huo wala hajawahi kukaa katika kweli wala hakuna mtu ambaye ataenda mbinguni atasema kwamba mimi hapa niliambiwa na shetani hivi. Biblia imeshasema kwamba shetani ni muongo. Na wote ambao wanaishi katika matakwa ya kishetani wanaishi katika uongo na baba yao ni muongo na ni baba wa huo uongo. Nadhani hicho umenielewa ndugu yangu. Hivyo nakwambia na kuomba kwa baraka kwa neema yake Mungu ndugu yangu ugeuke kama kuna maisha magumu ulikuwa unapitia ni kwa sababu hujamjua Mungu kama kuna njia ngumu na ugumu ulikuwa unapitia ni kwa sababu hujamjua Mungu kama kuna magonjwa ambayo yamekutesa kwa muda mrefu ni kwa sababu hujamjua Mungu kama ni kuna uchumi ambao umeshuka kwa kasi na wala uoni mpenyo wa kupita ni kwa sababu hujamjua Mungu kama kuna hali ambayo inakutesa inakutesa ngumu hali ya kutokukubalika hali ya kuwa chini ni kwa sababu tu hujamjua Mungu Biblia inazungumza mjue sana Mungu ili uwe na amani ndipo mema atakapokujilia na Biblia yangu inazungumza pia katika kitabu cha Hesabu 23:19 kwamba Mungu sio mtu ataseme uongo Mungu amezungumza haya ni maneno ya Mungu aliyozungumza kutoka katika kinywa chake na yeye si mtu ataseme uongo kitabu cha hesabu na hesabu 23 msali wa 19 Biblia inasema Mungu si mtu ataseme uongo na Mungu si mtu ataseme uongo wala si mwanadamu wa juto iwapo amesema atalitenda iwapo amenena atalifikiza nyumba mwisho atalifi, ata atalifikiliza Simaje, Mungu si mtu atasema uongo wala si mwanadamu ajuti. Iwapo amesema atalitenda. Iwapo amenena atalifikiliza. Biblia iko wazi kabisa na ahadi za Mungu ziko wazi kabisa. Mungu wala hajaifanana na mtu. Unajua watu wanadanganya. Watu ni waongo siku zote. Mtu anaweza akakwambia akakwaidi kwamba nitakupa vitu vizuri lakini ni mwongo. Mwingine anaweza akakuita mahali sehemu nzuri akakupa vitu vizuri lakini ndani yake ana nia ya uwaji mwingine anaweza akakupa vitu vizuri lakini bado 
anakuwa na nia hovu ya kukutesa au ya kwenda kukutangaza kwamba nilimsaidia maskini tu yule lakini Mungu yeye sio mtu yeye hajawahi kusema uongo hajawahi kusema uongo na ukimwambia Mungu ukimwambia shida zako Mungu ukimwambia tabu zako Mungu yeye atasema kwa jirani yeye atamwambia mtu kwanza ukipeleka shida zako kwa Mungu yeye hafi wala ana mwisho Unajua unaweza kapeleka kwa tabu kwa wanadamu ambao wanakufa wengine wanapeleka tabu kwa waganga maana mganga anaweza akafa Unaona Ndugu yako yule unayemtegemea anaweza akafa Jirani yako yule unayemtegemea anaweza akafa Anaweza kawa muongo Anaweza kawa na nia ya kukuharibu lakini Mungu yeye hafi hafukuzwi kazi wala hana mwisho ukipeleka tabu zake kwako kwake yeye yeye atakusaidia na atakapokusaidia hata mwambia mtu kwamba yule nilimuinua yeye atakuinua atakulinda atakufanikisha atakupa utajiri atakupa afya atakupa amani utaishi kwa furaha hata kama unapita kwenye mambo magumu utapita ukiwa na Mungu ni bora dunia hii upite katika tabu ukiwa na Mungu kuliko kupita katika tabu ukiwa peke yako. Watu wengi wanaoangamia katika dunia ya sasa ni kwa sababu wameamua kumkataa Mungu na tabu duniani zipo tu. Uo utaki Mungu, uo unamhitaji Mungu, shida zipo, vita ipo. Tabu zipo, magonjwa yapo. Yapo tu. Hivyo ni bora ukapita kwenye tabu na Mungu kuliko ukapita kwenye tabu bila Mungu kwa sababu Mungu ijapokuwa unapita kwenye tabu kuna wakati wa kukuinua kuna wakati wa kukupa heshima kuna wakati wa kukupa kibali kuna wakati wa kukutendea mema kuna wakati watu watakuja kwako kuja kupata ushauri watu walio katika tabu watakuja ili wainuliwe watu walioumwa na magonjwa ya hatari watakuja ili wapokee uponyaji kupitia kwako kwa maana Mungu anapokupitisha katika maeneo ya shida ni kwamba amekuingiza darasani ujue kwa maana kuna kila tabu na kila jaribu linalomkuta mtu aliye na Mungu aliyeokoka mtoto wa Mungu jaribu lolote linalomkuta lina mlango wa kutokea ila majaribu yanayowakuta watu wasio na Mungu wanaweza wakabahatika kutoka mara chache ila kuna wakati hawata toka kabisa itakuwa ni mwisho na kupotea na kumbukumbu lao litapotea hivyo ni bora ukawa na Yesu ni bora ukaokoka ni bora ukawa mtu wa Mungu ili yatakapokuja mabaya una mahali pa kutokea una mahali pa kuita pa kulitia jina la Bwana una mahali pa kumuita Mungu unako kwa kushitaki unaye mwenye nguvu ambaye anaweza akakutoa chini ya vilindi vya giza maana ukiwa huna Mungu huna mtu wa kukutoa chini ya vilindi vya giza ambavyo unao shetani anaweza akakutumbukiza hivyo ndugu yangu hakuna faida kwenye uganga hakuna faida kwenye uchawi hakuna faida kwenye uzinzi hakuna faida kwenye pombe hakuna faida si kwenye mambo gani hakuna faida kwenye bangi hakuna faida yoyote wala hakuna fulaha maana hivyo vitu vyote ni vitu ni kupambana kwa mwanadamu kuitafuta fulaha hakuna fulaha hata kidogo hata ungekuwa na mabilioni ya fedha lakini ukiwa na ukiwa mzinzi ni bure ukiwa mchawi ni bure kwanza utakuwa umejaa damu za watu ukiwa mwizi ni bure kwanza utakuwa umejaa mali za watu ukiwa jambazi ni bure kwa sababu utakuwa umejaa vitu vya watu na hatia za watu ni bora tu ukawa na Yesu maana yeye ndiye amani ndiye pumziko ukiwa muongo ni sawa sawa na bure utakuwa umechonganisha ndoa za watu umechonganisha maisha ya watu umechonganisha watu na watu ukiwa mwizi ndio hivyo lakini ukiwa na Mungu amani inakuja haki inaleta amani hebu kuwa na haki kuwa mwenye haki wa Mungu ukiokoka Mungu anakupa haki haki ni kitu cha msingi sana 
yupo mtu mmoja anaitwa Lazaro kwenye Biblia alitafuta haki akapata amani na alipoipata amani baada ya kutembelewa na Yesu alisema nusu ya mali yangu na wapa maskini kwa sababu yeye Lazaro alikuwa na mali nyingi sana lakini katika zile mali alikuwa akilala katika jumba lake la kifaali alikuwa anaona watu waliowazulumu alikuwa anaona watu waliowaharibia maisha alikuwa anaona watu ambao wamewafanyia mabaya aliyokuwa na watoza ushuru kiwango kikubwa na ni maskini ambao kwao watoto wanalia njaa anamuona yule mama mjane ambaye amemchukulia pesa yake yote na mtoto wake ametoka shule hajala ana siku mbili anaona watu ambao wamekufa kwa njaa anaona watu ambao wamekufa kwa magonjwa ambao walikuwa na umwa yeye akachukua pesa zao kwa ajili ya kodi ya Warumi ko aliona maisha yale ni machungu kwa sababu alikuwa akilala anaona kama ni mashetani anamfata kila mara ndoto za kishetani ndoto za kuzimu akaona ni bora nisiwe na kitu chochote kuliko kulala kwenye kitanda kikubwa kizuri na amani moyoni hakuna kuliko nikakaa na mapesa mengi amani moyoni hakuna furaha ya kweli hakuna maana duniani sisi tumeumbiwa tuishi kwa furaha kwa upendo kwa amani hakuna hakuna kitu kingine kizuri vilivyopo duniani tunavifurahia duniani unapokula chakula kizuri unapolala vizuri unapokuwa unapokuwa na usingizi mzuri mtamu usingizi usipokusio kuwa na masharti usingizi ambao hakuna kitu kinaweza kikakusumbua maana kuna watu wengine hawalali usingizi mzuri lakini usingizi mzuri ni mpango wa Mungu Biblia inasema katika kitabu cha Mithali 3:24 ulalapo hutaona off na mtalala na usingizi wako utakuwa mtamu Biblia imezungumza kwa habari ya usingizi mtamu kwa vitu vingi vizuri ambavyo watu wengi wanafikiria kwamba wengine wameishi katika tabu kwa muda mrefu wanafikiria hayo ndio maisha hapana yapo maisha mazuri Mungu ameshasema kwamba ufalme wa mbinguni tunaanzia hapa kupata baraka za mbinguni mpaka mbinguni tunaanzia hapa duniani na akasema ufalme wa Mungu upo ndani yenu sisi tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata kama tunapita kwenye tabu lakini usingizi tunaolala ni mzuri tuna afya tele tuna uzima tele maana tunaye mponyaji tunaye mfariji hivyo ndugu yangu ingia katika neema hii ya uokovu ingia katika neema hii ya uokovu mlango ni mzuri familia inapopata amani ukoo unapopata amani nchi inapopata amani taifa linapopata amani ndipo baraka za Mungu zinaingia ndilo lango kuu la Mungu kuja kuibariki nchi ndilo lango kuu la Mungu kuja kuibariki ndoa yako ndilo lango kuu la Mungu kuja kubariki familia yako ndilo lango kuu la Mungu kuja kubariki uchumi wako ofisi yenye amani ina mipango mizuri kanisa lenye amani lina mipango mizuri jamii yenye amani ina mipango mizuri nadhani ni hicho tu ambacho nilikuwa nataka leo nishe na wewe ndugu yangu amani ni msingi mkubwa sana hakuna mafanikio katika kuchukiana hakuna mafanikio katika ugomvi hakuna mafanikio katika visasi hakuna mafanikio kanisa lazima liwe liwe na ms, liwe na amani kwa sababu ndicho Mungu alichotuaidia kanisa likiwa na amani jamii itakuwa na amani nchi itakuwa na amani taifa litakuwa na amani familia zitakuwa na amani koo zitakuwa na amani magereza kazi ya polisi itapungua badala ya kufungua magereza makubwa tutafungua makanisa makubwa makanisa makubwa yatafunguliwa kwa maana tu amani imetawala dunia amani imetawala nchi amani imetawala taifa amani imetawala familia ni hivyo tu ambavyo nilikuwa nataka leo nishe na we Mungu akubariki kwa hicho kidogo kichache ambacho nimekizungumza 
kwa kitabu cha Ayubu 22:22:21 Mungu akubariki kwa hicho endelea kushare kusubscribe na kucomment amen